四岁的萌娃居然来菜市场砍价，卖鸡蛋的伯伯不但被奶萌的声音捕获，还多送了几斤的鸡蛋，而有个阿姨却得让小可爱们亲一口才给砍价。伯伯，一只鸡是多少钱？一只鸭子又是多少钱呢？鸡一只是八十五，鸭子一只是一百。伯伯，我们要的多，你人这么好，你能不能便宜一点呢？小萌萌又开启了撒娇模式。可以，鸡七十一只，鸭子八十一只，给你们，你们看可以吗？摊主实在抵御不了小萌萌的糖衣炮弹攻击，小萌萌兴奋地蹦了起来。嗯嗯，可以，谢谢伯伯，祝伯伯身体健康，财源广进，财运亨通，事事如意。你这娃娃真会说话，放心，我下午保证准点给你们送的。摊主听完小萌萌的话，都快乐的找不着北了。鸡蛋麻烦你一会帮我们送到外面，贴着幸福福利院三轮车上。好的，没问题。随后，摊主把两篮子鸡蛋给白洛尘他们送到车上。就这样放在车上没问题吗？没事的，这里的人都知道幸福福利院，从来不会有人拿我们的东西的。妹妹，你刚刚砍价，好厉害呀！顾凌烟一脸佩服的看着小萌萌夸奖。没有啦，小萌萌被夸的都有些不好意思了。你这都是从哪里学来的？电视上，我之前见过李奶奶砍价，但是她都没妹妹你厉害。嘻嘻，小萌萌有些小得意的笑了笑。你们跟小萌萌多学习学习，一会砍价的事情就交给你们了。我们不会呀，没事的，多夸夸老板就好了。哥、哦，好的，一会萌萌你说怎么做，我们就怎么做。你们一会跟着我做就好了。嗯嗯，我们现在要去买菜菜，下面就看你们的表演了。下午和晚上的菜由你们决定，一人选择一种菜，每种菜要十斤，我们就在一旁看着你们。好的，没问题，保证完成任务任务。就前面那个摊主，你们去吧，我们走吧。小萌萌拉着顾凌烟、精灵和娜娜的手，朝白洛尘说的那个摊位走去。我们要怎么开口呀？精灵有些紧张的看着小萌萌问。漂亮姐姐，我们要买菜。精灵拉了拉小萌萌的衣服，小声嘟囔道。萌萌，你是不是喊错了？他应该喊阿姨了。本来卖菜的摊主听到小萌萌喊她漂亮姐姐，他还是很开心的，还想着一会不管他们买什么，都给他们便宜一点的。听到精灵的话，摊主的脸色瞬间变了。她这么漂亮，喊什么阿姨？当然是要漂亮姐姐啦。小萌萌眼见摊主脸色不好，赶紧补救。摊主听到小萌萌的话后，心情逐渐变好了。小朋友，你要买什么呀？漂亮姐姐，我们要的多，你能不能给我们优惠一点呀？你先说说看，你要什么菜？要多少？我看看，给你便宜一点。姐姐，玲玲，娜娜，你们要吃什么菜呀？我想吃莲藕，妹妹选什么，我吃什么。我要卷心菜。漂亮姐姐，我们要莲藕十斤，卷心菜十斤，西红柿五斤，黄瓜五斤，然后笋十斤。漂亮姐姐，你能给我们优惠多少呀？莲藕我这是八块钱一斤，我给你七块钱一斤；卷心菜是三块钱一斤，我给你两块钱一斤；西红柿和黄瓜都是五块钱一斤，我四块钱一斤给你；笋是十五块钱一斤，我就十二块钱给你们吧。漂亮姐姐，能不能再优惠一点呀？小萌萌对着摊主卖萌眨眼睛。对呀、啊，摊主姐姐人美心善，给我们再便宜一点呗。顾凌烟马上就跟上了小萌萌的节奏。姐姐，求求你了！摊主姐姐，你人最好了，就再优惠一点呗。我们都买了这么多了。小钱啊，你就给他们再优惠一点吧。看他们一个个都这么求你了，你要是不给他们优惠一点，我就优惠一点给他们了。旁边的一个摊主阿姨都有些看不下去，开口帮小萌萌他们说话了。你们一人亲我一下，我每种再给你们优惠一点。真的吗？我们一人亲姐姐一下，姐姐就给我们再优惠一点吗？我上来说话算数，这边上的人都可以给你们作证。小妹妹，你们放心，我们给你们作证。嗯嗯，好的。小萌萌对着摊主挥舞着手。那漂亮姐姐，你蹲下来一点，你太高了，我亲不到。摊主按着小萌萌说的蹲了下来，把脸凑了过去。嗯，你亲吧。妈。小萌萌果真在摊主脸颊亲了一下。姐姐该你们了。顾凌烟没想到妹妹这样都行。玲玲、娜娜，你们先去。精灵和娜娜都毫不犹豫地亲了摊主一下。姐姐，就玲玲和娜娜都亲完了，就剩下你一个了。知道了，来了，来了。顾凌烟无奈的走了过去，自己的妹妹自己宠着。顾凌烟亲完后，漂亮姐姐，我们亲完了，每种菜你给我们再优惠多少呀？莲藕五块钱一斤，卷心菜一块五块钱一斤，西红柿和黄瓜三块钱一斤，笋是十块钱一斤。然后一会我把零头给你们抹掉，可以吗？嗯嗯，可以。谢谢漂亮姐姐。希望漂亮姐姐以后身影越来越好，姐姐越来越漂亮。
白洛尘见小萌萌他们已经谈好，于是上前对摊主说道：“老板，能不能帮忙送到外面幸福福利院的三轮车上？”摊主听到白洛尘的话，愣了一下，不过很快就答应了：“信，没问题。”白洛尘拿出手机准备付款。一共多少钱？一共是一百九十五。你给我一百九就可以了。好的，已经过去了，你帮我们放在车上就可以了。谢谢，我们走了。白洛尘付完钱后，然后拉着小萌萌他们走了。林星和全程就是一个牵孩子的工具人，买菜他不会，砍价他也不会，只能跟在白洛尘后面，带着精灵和娜娜两个人，避免他们走丢了。我们现在要去买一些鱼虾什么的，砍价还是交给你们，没问题吧？嗯嗯，没问题，包在我们身上。白洛尘发现只有一家有新鲜的草鱼和虾，不过摊主长着一副凶神恶煞的样子，不知道吓退了多少客人。白洛尘拉着小萌萌他们停在了他的面前，这次他不抱太大的希望在小萌萌他们身上，他们别吓哭就好，就不指望他们讲价了。老板，带鱼、草鱼和虾怎么卖啊？带鱼四十五块钱一条，草鱼十五块钱一斤，虾大只的三十八块钱一斤，小的三十块钱一斤。你要多少？叔叔，我们要的多，能不能便宜一点呀？小萌萌心里其实也挺害怕的，但是还是壮着胆子开口问：“妹妹，别乱说话，你们要多少？”洛尘哥哥，我们要多少呀？带鱼要二十条，草鱼要三十斤，大只的虾要十斤。带鱼一条四十块钱，草鱼十块钱一斤，大只虾三十块钱一斤，给你们。摊主毫不犹豫的就给他们抹了零。叔叔，这个是什么呀？小萌萌看着一旁盆子里的丁螺，摊主愣了一下，这个是丁螺，这个好吃吗？小萌萌没吃过，很好吃的，拿回去用点酒糟煮一下，特别的好吃。